哎，你说这事儿奇怪不奇怪？今天的故事与红色月亮有关，也就是 Blood Moon。玩家做朋友 Team 那里得到了一个会发现红色月亮的种子号，种子号是这个，我不会读。在进入地图内后，玩家需要在游戏中生存一个白天，直到夜晚的到来，并且不能使用任何指令，必须是正常的昼夜交替，只有这样才有可能看到红色月亮。好了，屏幕前的各位不用我多说了吧，在精彩剧情正式开始之前，请大家给视频长按点赞三秒钟，给我点鼓励，也给视频一个推荐吧。玩家迅速的搭建好了住所，而这时他的好朋友 Team 也加了进来。本次将由 Team 带着玩家一起见证红色月亮。不知道屏幕前的大家有没有在 MC 中见过红色月亮？玩家此次的游戏版本是 1.12.2 为了打发枯燥乏味的白天，玩家和 Team 在各自找事儿做。因为正常情况下 ，MC 一天是20分钟，也就是白天夜晚各占10分钟。玩家需要和 Team 慢慢的度过这10分钟，直到太阳归西。很快，游戏内的天色在玩家不知不觉中渐渐暗了下来。太阳正在慢慢的归西，而同样的，月亮正在慢慢的上升。玩家很期待的看着月亮升起的方向，那会是红色月亮吗？但等了一会儿后，令玩家很失望，这就是正常的月亮啊！朋友 Team 让玩家不要着急，第一个夜晚还没有遇到，可以再等一个夜晚。红色月亮出现的概率并不是百分百，同样的，夜晚也不能睡觉去度过，必须等夜晚自然度过。所以玩家和 Team 并没有制作床，为了节省时间，我们直接剪掉漫长的夜晚。第二天到来了，玩家和 Team 需要再次等待十分钟，直到第二个夜晚的到来。但就在第二天到来没多久，玩家便发现了异常。玩家发现了一只大潘达站在悬崖上，行为非常诡异。刚说完，这只大潘达就跳了下来，嗝屁了。接着，玩家与 Team 在云杉树林又发现了几匹马儿。令玩家不可置信的是，这几匹马儿当着玩家的面消失了。呃，不对，不是马，是骡子。玩家还没搞清楚怎么回事，接着一只爆炸机就朝着玩家冲了过来。游戏开始变得不正常了，玩家已经意识到这应该是红色月亮到来的前兆。由于朋友 Team 经历过，所以他知道下面会发生什么。在 Team 的带领下，玩家再次回到了住所。现在要做的就是静静等待夜晚的到来。很快，太阳再次慢慢归西了，玩家已经感觉到了一种压迫感。前方高的预警，请男生们在弹幕打出一，女生们打出二，请打一的保护一下打二的吧。此时的玩家再次看向了月亮升起的方向，果然红色月亮出现了。玩家真的不敢相信红色月亮是真的，并且当他再次看向周围的生物时，这些生物的眼睛也变成了红色。接着，游戏内出现了大量的生物，这要比平常多至上百倍，几乎整个地图都充满着大量的僵尸、苦力怕、小白。玩家顾不得朋友 Team 的安危，他只能选择自己先跑了。等等。我又发现了一个异常，这是什么？甜浆果？甜浆果在一点一二点二版本中有吗？玩家正在思考为什么一点一二点二中有甜浆果时，很不幸，他被这些红眼生物堵在了一个矿洞中。最终，他大喊了一声 ：“Come on, the way！” 接着便嗝屁在了这茫茫的红色月光下。